guys, I'm Chai and welcome to my YouTube channel, Chai TV. <laughs> Okay, so for today's video, it's going to be another makeup session. This one is the continuation of my previous video, which is the unboxing of the Focolor product. So this one, magpo-focus naman tayo sa review dun sa mismong product and my thoughts na rin about the Focolor brand. Aminin naman natin guys, na even the drugstore makeup brand ay may kamahalan din, di ba? Yung Focolor brand, uh, based on my experience, is one of the most affordable brand na meron tayo ngayon sa market. So, titignan natin sa video na to if this brand can compete those uh, drugstore product na meron tayo ngayon sa market. So, without further ado, let's get started. Alright, so bago tayo mag-start dun sa makeup, is maglagay muna tayo ng primer. Hindi ko alam kung may primer si Focalor, pero ang gagamitin kong primer for this makeup session is the No Shine Mattifier by Quick Fix. So, mabibili nyo ito guys sa Watson. Ang presyo nito is 109 pesos if I'm not mistaken. I'm not just a pretty girl. Okay, so after kong mag-primer, maglalagay naman tayo ng foundation. This one is the Focolor Skin Evolution Fluid Foundation. So, sabi dito, itong Focolor Fluid Foundation can camouflage imperfections. So, titignan natin. So, shake muna natin siya. Bago natin siya. Ilagay. So, ang gagawin ko, uh, para malaman natin, matas natin kung ano yung mas magandang gamitin sa pag apply sa kanya. Dito sa kabilang side ng face ko, gagamit tayo ng brush. And dito naman sa kabilang, gagamit tayo ng makeup sponge. So, dito sa side ng face ko na ito, gagamit tayo ng kabuki brush. So, tapos na tayo. Okay, dito naman sa kabilang side ng face ko, gagamit tayo nitong sponge, yung free na binigay nila sa akin. Okay. So, ito. Ito na siya. So, parang napansin ko, mas dui yung finish dito sa part na ginamitan ko nitong makeup sponge. And then, dito, dui din siya. Pero, hindi siya ganun. Pero, dito kasi sobra siyang nagsashine. Diba? Itong part ito, parang sobra siyang nagsashine. Kahit dito sa 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 salamin para mas nagsha-shine yung part na to. Okay, so sabi niya, 'di ba, can camouflage imperfection. Parang hindi naman kasi kitang-kita ko pa din yung mga melas na ko dito sa mukha ko. And so, sabi dito, velvet matte yung finish niya, pero <laughs> hindi ko makita ang match. Sobrang dewy yung finish niya. Hindi naman sobrang dewy. Dewy yung finish niya. And so after niyan, maglagay naman tayo ng concealer. So, yung concealer na gagamitin ko is the Focolor Liquid Long Lasting Concealer. At ang shade na nakinuha ko ay Medium Honey. 04 Medium Honey. Ang nga pala yung foundation na ginamit ko kanina guys ay 05.
Okay, so after natin dun sa uh, eyeshadow, uh, maglalagay naman tayo ngayon ng mascara. Curl muna natin yung lashes natin. So yung mascara ang gagamitin natin is the Focalure, Focalure Mascara Volume and Length. So, mukhang, mukhang, mukhang okay na na siya. Lalo na dito sa salamin, nakikita ko talaga na nagkaroon ng volume and nagkaroon ng length or mas humaba yung false eyelashes ko dito sa side na inaplayan ko ng focalur mascara compared dito sa kabila. Try naman natin sa kabila. Hindi hindi ko maglalagay ng false eyelashes. Just a look nito kasi parang okay naman. Siguro halagyan ko pa ng uh, another coat of uh, mascara later pag medyo tuyo na siya. Okay, so after natin maglalagay ng mascara, magalin naman natin yung mga excess powder. Ang ilagay natin yung nag bake tayo. So ngayon maglagay naman tayo ng eyeshadow dun sa under eye, sa under eye natin. Okay, so yung shade na inilagay ko dito sa aking under eyes, the same shade na nilagay ko sa eyelid ko. So isiset naman natin yung contour natin with this Focalure Highlight and Contour Powder. So isiset natin siya, kami tayo na brush again. Mamitin ko tong angled brush. So for our blush, gagamitin natin itong Focalure Silky Powder Ombre Blush. Itong shade nito ay uh, 03 Tequila Sunrise. Okay, so dahil wala nga tayo nabiling highlighter, gagamitin na lang natin itong uh, itong Pinwheel Galaxy dito sa Sunrise Impressionist sa may shadow palette ng Focalure. Itong isang to, yung medyo pinkish na yan. So, for my lips, ginamit ko itong Focalure Lips Crayon. Uh, at ang shade na ginamit ko ay ang Rose Tone. So, yun nga, hinaluan ko ng concealer yung lipstick kasi parang hindi masyadong bagay yung shade sa makeup look ko. Another Now, for my review, uh, umpisahan natin dun sa foundation. So, yung liquid foundation, sabi dun is focal lure, fluid foundation can camouflage imperfections and deliver a long-lasting velvet matte finish. So, dun sa kiniklaim niya na camoufla can camouflage imperfections, I don't think na na-deliver niya yun. Kasi... As you can see guys, kitang kita pa rin yung lasma ko dito. To think na dalawang patong ng foundation yung ginawa ko dito sa side na to ng face ko. Pero kinikita niya pa rin, nakikita niya pa rin yung um, lasma ko sa part na to. Kahit dito sa kabila, diba? And then kahit na yung blemishes ko dito, yan, nakikita pa rin siya. Pero... Kung yung performance ng foundation, ewan ko ha, kasi hindi ko pa naman siya na-try na gamitin maghapon or ng matagalan. So, hindi ko alam kung kaya niyang gawin yung long-lasting. Pero yung velvet matte finish, hindi rin. Kasi, like what I've said earlier, na yung foundation is meron siyang dewy finish. Kung oily kayo, hindi ko ma -re recommend yung foundation na to kasi for sure, mas mag-oil up kayo. Pero, kung meron naman kayong um, 
dry type of skin. Siguro magugustuhan niya yung product na to kasi yung part na to na, na dry sa face ko is hindi siya nagkiki kahit na sabi ko nga, di ba, dalawang patong ng foundation yung ginamit ko. And hindi ako nag-bake sa, sa, sa part na to ah, kasi dun sa part na nag na dry yung face ko, hindi talaga ako nag-bake kasi lalo siyang nagkikiki. And medyo <laughs> sticky siya. Med medyo ano siya. Ano yun? Yung feeling na dumidikit yung you know, kumakapit siya. <laughs> Kahit na naglagay na ako ng powder. Pero gusto ko yung foundation. Actually, yung nagustuhan ko siya. I think for me, Tingin ko, order pa ako kung magkaroon ako ng extra na pera. Order pa ako kasi mura lang naman siya. And maganda yung uh, finish niya. Hindi siya matte finish pero sabi ko nga, mas gusto ko yung merong dewy mess or dewy finish kasi meron akong combination type of skin. Uh, punta naman tayo dun sa concealer. Yung concealer, um, siguro dahil hindi rin... Tama yung shade na nabili ko, kaya medyo hindi ko siya nagustuhan. And aside from that, madali siyang mag-crease. Nag-apply lang ako ng contour kit, ay ng contour stick, or nag-apply lang ako ng contour cream dito sa side na to ng face ko. Nag-crease na agad yung concealer dun sa eyelid ko. So hindi ko siya masyadong gusto. Ayan. So punta naman tayo dun sa contour stick. Yung contour, contour. Yung contour stick, nagustuhan ko siya kasi aside dun sa stick siya, mas madali siyang i-apply, madali din siyang i-blend. Punta naman tayo dun sa loose powder. So, yung loose powder, okay din siya para sa akin. Uh, okay siya pang set and okay din siya pang bake. Pero, ang napansin ko lang, matagal siyang mag-dissolve or matagal siyang i-absorb nung balat ko yung uh, loose powder. Ewan ko at siguro dahil sa concealer na ginamit ko, kaya hindi siya agad na-absorb nung skin ko. Pero medyo matagal din siyang nagset ha. Mga nasa 30 minutes din siyang nagset dun sa mukha ko. So, next natin is the Focalure Face Highlight and Contour. Um, yung powder ng contour, okay sa akin. Nagustuhan ko siya. Sabi ko nga before, hindi siya powdery. Medyo battery yung yung texture niya. Kaya mas madali siyang i-blend. Mas maganda siyang Ma maganda siyang gamitin. Siguro kahit na hindi ko na nga siya ginamitan ng contour stick, okay lang kahit na ito eh. And then, etong di ba last time sabi ko, itong highlighter na kasama dito is parang hindi naman siya, yung color payoff niya parang hindi nakikita. Pero, kanina guys, ito, ito yung ginamit ko dito sa, ano ko eh, nose line. Okay din siya palang gamitin. Siguro dahil sa kamay ko siya ginamit, kaya hindi siya kita. Pero, Doon sa face, siguro dahil nalagyan ko na nga siya ng um, foundation, kaya, kaya kumapit na siya. Okay, punta naman tayo doon sa pangkilay. Guys, yung pangkilay, I was surprised kasi nung trinay ko siya last time, hindi ko siya nagustuhan. Feeling ko nga, di ba, hindi ko na siya magagamit ulit. Pero, sobrang dali niyang gamitin. Ang dali niyang i-apply dun sa kilay ko. To think guys na nahihirapan talaga ako mag-apply ng kahit na anong eyebrow product sa kilay ko. Pero siya, sobrang ang dali. Hindi mo sobrang ang dali. Madali siyang gamitin kumpara dun sa ibang nagamit ko na na eyebrow product. Ang dali niyang i-glide dun sa kilay ko. And then sabi ko last time, parang hindi siya babagay dun sa 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 kulay yung hindi siya siguro dahil na sana lang ako na yung kilay ko talaga is dark pero okay naman siya actually gusto ko siya parang gagamitin ko siya sobrang mura lang niya kaya feeling ko bibili talaga ako ulit nitong eyebrow product na to kapag naubos na siya ang dali niyang i-glide and then mayroon pa siyang pa-surprise na ganito hindi ko alam kung anong tawag dito eto tong eto yung ginamit ko dito eh sa unahan ng kilay ko para mas magmukhang natural yung kilay ko. And then may kasama din siyang spoolie. Very good for travel din to, guys. Next natin is itong um, Focalure Lips Crayon. Ito, <laughs> hindi ko siya masyadong bet kasi itong lip crayon parang hindi siya masyadong kumakapit sa lips ko. Hindi naman dry yung lips ko ngayon, pero hindi siya ganong kumakapit sa lips ko. Parang 
magbasa lang siya ng konti. Kanina, sobrang dark nito eh. Pero may kakasalita ako lang ng kakasalita. Nawawala na siya. So, feeling ko, hindi siya long-lasting. Siguro dahil wala naman siyang, hindi niya naman kiniklaim na long-lasting siya. Pero kahit na, parang ang bilis niyang mawala. Tung, sa loob ko ng lips ko, wala na siya eh. Diba? So, yun, hindi ko to masyadong bet. Pero okay lang, 70 pesos lang naman to. Ano pa ba? May nakaligtaan pa ba ako? Yes, yung blush. Yung blush, guys, di ba last time nung nag-swatches tayo, hindi ko siya nagustuhan. Akala ko nga, hindi siya, hindi siya kumukulay. Pero, tingnan niyo, guys. Ewan ko kung nakikita niyo, ha. Pero maganda yung kulay niya. Nung nalagyan ko na siya ng base, nag naglagay tayo ng foundation and all. Maganda yung color payoff ng blush. Sabi ko nga, magsisisi ako kung hindi siya, hindi maayos yung mga yung color payoff niya. Ito siya, oh. Ang ganda ng color payoff niya. Hindi ko na review yung eyeshadow, guys, kasi na-review ko naman na yung eyeshadow. So, alam niyo naman na yung thoughts ko about the eyeshadow. No, sobrang love ko yung eyeshadow ng Focalor, yung Sunrise Impressionism. Um, all in all, yung thought ko dito sa Focalor product, kung bibigyan ko siya ng rate from 1 to 10, siguro 8.5 kasi yung price niya sobrang mura. Madaling gamitin yung mga product nila. Yung packaging maganda. Ba, may mga downside. Siyempre lahat naman ng, lahat naman ng brand may mga ganun, ba diba? Pero siguro depende rin sa skin type natin. Kasi nga ako, I have a combination type of skin. Meron akong dry and oily type of skin. So, may mga product na hindi talaga magbo-work sa akin. Pero most of the product na nagamit ko from Focalur is sobrang, hindi ko sobrang ganda. Maganda siya. So, for me, pwede natin i-compare yung Focalure products sa other drugstore makeup. Kasi, okay din siyang gamitin. Maayos din siyang gamitin. So, siguro dun sa mga nagtitipid, sa mga mummies, dun sa mga estudyante na gusto nilang mag-try ng full face makeup pero wala silang budget. Guys, sobrang okay na i-try itong Focalure product kasi mura siya, madaling gamitin, and lahat na rin ang kakailangan ninyo, meron sila. Ayun. Guys, munti ko nang makalimutan yung mascara. Munti ko nang makalimutan yung mascara. So, as you can see, hindi ako gumamit ng false eyelashes ngayon. Kasi kita nyo naman, potok na potok na yung uh, false eyelashes ko. Gamit yung, um, saan ba yun? Yung Focalure Mascara Volume and Length. Guys, true talaga na volume and length. Kita nyo naman, wala akong pilik mata kanina. Pero ngayon, oh, uh, Diba? First time ko ata itong nagkaroon ng makeup session na hindi ako gumamit ng false eyelashes. Kasi lagi akong gumagamit ng false eyelashes dahil wala akong false eyelashes. Ay, wala akong lashes. Wala akong false eyelashes. Wala akong lashes. Pero, this time, hindi ako gumamit. Kasi sabi ko, itatry ko kung talagang volume and length siya. And, it's the rule, guys. Hindi ko lang alam kung waterproof to. Kasi, wala siyang nakalagay kung waterproof siya. So, pero kung volume and length yung hinahanap nyo guys, kung maikli lang yung lashes nyo, I think this one magugustuhan nyo talaga siya. So yun guys, if nagustuhan nyo yung video na to, huwag nyo kakalimutang i-like. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please guys, mag-subscribe kayo sa channel ko. If you want guys na mag-try ako ng iba pang affordable uh, makeup brand, comment down below kung anong brand yon ng makeup para matry natin. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!